empecé a trabajar con, con fe y alegría con la, a causa de que la madre Aurora me conoció y le pidió al hermano judicial que me permitiera que le ayudara, sobre todo como rector de un colegio que había empezado en la cima. La cima queda más cerca de Medellín, subiendo de la misma vía para Santo Domingo. Y entonces, como no había quien se encargara de la historia, porque es que no había, no había digamos, edificio. Entonces eh, se hizo una eh, especie de toldas o de um, barracas con eternil liviano o con teja liviana, um, sin nada, sin paredes ni nada, y ahí se empezó el colegio de la cima. Yo fui el fundador, me tocó de fundador porque tenía que aparecer oficialmente el rector para que funcionara como colegio pues, oficial para que pagara a los profesores. Tenía profesores jóvenes, muy jóvenes todos. Ninguno era licenciado, pero eran, sí habían sido normalistas. Con ellos empezamos el colegio. Yo empecé, hice un diseño del futuro colegio en la parte que quedaba como libre del terreno que era muy rocosa, muy buena, como para cimentar el nuevo colegio. Es un colegio de cuatro pisos. Lo hicimos con la gente de, alrededor, de los alrededores, que no, no había tenido experiencia de trabajo, eh, pero como yo estaba ahí, estuve siguiéndoles, enseñándoles todos los pasos de fundación y todo, hasta que... Se empezó a hacer todo, ya para pegar ladrillo, ya veo, eh, conseguí un maestro de obra que pegara el ladrillo. Y todo el ladrillo fue regalado, porque era un ladrillo de tercera categoría. Es decir, que no tiene, no es bueno para fachada, que tiene eh, huecos y cosas eh, y deficiencias. Con eso hicimos el colegio de cuatro pisos. Después fue avalia, lo evaluaron en la Secretaría de Educación con mucha plata. Nosotros en realidad, con la Madre Aurora gastó 17 millones, no más, porque fue hecho con, la, con el aporte de la gente vecina y los trabajadores, porque pues, les pagaba un poquito con eso y el material fue todo regalado. Entonces la primera comunidad se hizo ya a los dos años después de haber empezado yo a trabajar con Fue Alegría y ya me dieron como compañeros al hermano Alfonso Segovia, como dije al principio, y al hermano Tiberi, dos hermanos muy buenas personas, admirables, como religiosos. Y empezamos a trabajar en el nuevo colegio que se fundó en la finca llamada San Juan de Luz, Exactamente en el límite mmm, del de municipio mmm, de Medellín con Bello. En, en las afueras de, del pueblo llamado... ¿Cómo es? Se me va el nombre. Bueno. Y entonces allí eh, y me tocó hacer lo mismo, hacer unos planos rápidamente y empezamos a construir primero, intenté construir unas ocho aulas para poder recibir el personal. Mientras tanto, el año, a, a, ahí mientras había, recibimos los muchachos, ahí había una casa vieja más arriba y unos árboles. Pues los, la, los profesores se amoldaron a eso. Ahí tuvimos a los muchachos, empezando allá a hacer, en esa clase, en esa forma. Cuando llovía, todos se amontonaban en la casa como se podía. Pero le tuvimos mucha suerte porque el tiempo fue bueno y, y al mismo tiempo allí abajo se hizo una canchita de fútbol y ahí teníamos para todas las demás cosas, necesidades deportivas y todo. 
Bueno, y así estuvimos hasta que fue mmm, el colegio surgiendo y se hizo en dos pisos. Entonces, con aulas necesarias, con un hall de recepción, eh, biblioteca y laboratorios. Y hacia arriba, porque eso es muy pendiente el terreno, hacia arriba, ¿no? eh, se fue haciendo la cimentación para nuevas, para otras aulas, porque yo creo el colegio empezó a crecer, llegó mucha gente, pero al principio fue necesario invitar a la gente porque no creían que ahí se iba a hacer un colegio. ¿Cuántos años estuvo como rector de ese colegio? Seis años, Bien. seis años estuve y ya me reemplazó el hermano Raúl Echeverri. ¿Qué año corresponde eso? ¿Qué años? Eso fue, fíjese, 76, 80, 86. Entonces yo quedé ya libre y estuve acompañándoles un tiempito más y después ya pasé al noviciado. Pero el colegio ya había cogido fuerza, tenía muchos alumnos y se hizo dos tipos de jornada. Mejor dicho, por la mañana era académico y por la tarde era industrial. Tenía cinco líneas de la industria. De industria. Para poder funcionar como colegio industrial, me, as, me asocié, me sirvió mucho eh, el haber conocido eh, el SENA y les eh, informé bien cuál era el problema y cuál era la intención del colegio y allá me ofrecieron ayuda, me, me, me dieron profesores especiales, sobre todo para mm, carpintería y ebanistería. Y otros profesores sí tuvimos que conseguirlos, pero el SENA nos asesoró en varias cosas. Se hizo talleres especiales, tres bloques de talleres para todas las necesidades de trabajo del industrial. Y así siguió el colegio y creció mucho, estuvo en concursos, hasta en concursos en, eh, en la ciudad de Medellín. Ganaron un concurso de dibujo, de dibujo eh, técnico. Eh, los de ahí, los alumnos, y hicieron, trabajaron muy bien en la industria del cuero. Y un alumno, el más aventajado, hizo un carriel hermosísimo. Lo llevamos y se lo regalamos al secretario de Educación. Y él iba a visitarnos, pues se, se empezó a, a, a conectar con el colegio y a ayudarnos, ¿no? y le gustó mucho el sistema y todo y el, y el, el hermano Elías terminó su trabajo en la mm, casa antigua que quedaba al norte de Popayán mm, y pasaron a un colegio oficial en mm, el último año y ya me nombraron a mí rector de, de la normal y quedamos sin edificio no había dónde porque nos asignaron para lo que había en Chuni, que era la salida de Popayán para, eh, yendo para el Tambo. Y entonces eso no estaba listo. Entonces hablando con los superiores me dijeron que llevara la normal y la instalara mientras tanto en San Camilo. Porque allá había, estaba todo desocupado, aulas y todo. Entonces allá tuve, estuvimos un año trabajando en San Camilo. Muy bien, muy cómodo todo, eh, porque todo estaba a pedir de boca es decir, para la educación. Terminado el año, pues yo cumplí con llevármelos para Chune. Eso fue en el año 69. Fue en el 70. 70. El año 70. Entonces, ya en el año 71 los pas hicimos el traslado que fue tremendo, es pasar un colegio de un lado a otro, mucho trabajo. Los hermanos que, te, que había tenido ahí, como el hermano Peña y todo, pues ellos dijeron que ya ya Chuni ya no les gustaba ir porque quedaba muy, muy retirado, que el colegio era sumamente pobre y era en un barrio de muy mala fama y todo eso. Bueno, entonces quedé yo solo en el 63 finales, los últimos, el último mes de clase de 63, se apareció el hermano provincial, que era el hermano Francisco, y me dijo 
vengo a comunicarle una cosa que aprobaron en el consejo y es que quieren que usted vaya a la universidad y estudie arquitectura. Yo quedé frío porque yo ni sabía qué era la arquitectura ni nada. Yo me había dedicado a las matemáticas y todas las cosas. Bueno, entonces yo le dije, vea, yo no tengo ni cartón de bachiller ni nada. ¿Cómo, aquí, cómo me va a mandar a la universidad si, si allá hay que presentar el cartón de bachiller? Y, no. y él se quedó pensando y me dijo, no se preocupe, vaya y preséntese en el examen de admisión y según cómo le vaya, si usted queda aprobado, pues le hacemos, le, 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 se le hace un examen de, de todos los estudios de bachillerato, pero bueno, brevemente porque sabemos que usted ha sido profesor de todas las materias. Entonces es muy fácil. Si no, si, si no pasa, pues tranquilo, llegamos y buscamos otra cosa. Entonces yo así, a las carreras, no había sino ocho días para ir a que empezaban las, las pruebas de admisión. Yo fui a Bogotá y me empecé a presentar, todo, fui a asistir a todo y, y bueno, hice todos los exámenes y todo. Pero pues no, no es por decir nada más de eh, A mí me da pena pues decir, pero es la verdad. Mm, yo había salido de los mejores las mejores calificaciones eran las mías y a mí, a mí me dijeron que, que yo quedaba becado que yo por las calificaciones quedaba becado que un alumno, el mejor que sacaba mejor calificación quedaba becado bueno, entonces le agradecí le comuniqué al hermano provincial y después ya me llamó y me dijo tranquilo que vamos a hacerle a ver cómo le hace, hacemos sacar cuánto tiempo dan para el cartón de bachiller no, dije que no me preocupara, me dijeron allá en la secretaría que ya por allá dentro de tres o cuatro meses me, me, me decían que llevara, que llevara el, el cartón de bachilla. Pero yo no lo dije que no lo tenía. ¿Y cuántos años duró la carrera? ¿Ah? ¿Cuántos años? Tenía yo. De, ¿Duró la carrera? La carrera en esa época eran seis años. Cinco años de estudios teóricos y un año de tesis. Entonces, yo eh, estuve, empecé en 64 y terminé los estudios teóricos el, el, eh, eh, a ver, el 68. Y el 69 empecé la tesis. Pero tuve la suerte de que la tesis la hice sobre una investigación que nos había mandado a hacer la Universidad al Pacífico, que estuve 20 días por allá, haciendo, analizando qué era el Pacífico y, qué era, y también en la Universidad me había mandado... En Bahía Solano. En Bahía Solano. Me había mandado a que tomara unos, una, escuchara unas conferencias de Ciencias del Mar, que hay una universidad en Bogotá, y allá me recibieron y... y y yo escuché eso y me enteré que era la cuestión del mar y el problema de, de toda la ictiología y todo eso. Bueno, entonces con eso ya con, eh, tenía yo esa base, digamos, de... Entonces en el 69 iba a empezar la tesis y me dijeron, usted como estuvo haciendo esa, esa experiencia ya y está bien empapado, haga la tesis sobre la cuestión ictiológica, sobre el Pacífico, escogiendo dos lugares para eh, investigación científica. Usted va, como usted se pasó, conoce ya todo eso donde, y yo ya tenía pues, claro que lo tenía determinado, y, 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 y haga un proyecto que se le vamos a aconsejar al gobierno que es lo que puede hacer allá, donde tiene que haber industria maderera, industria pesquera, centro científico y un pueblo de los trabajadores más o menos para 10.000 habitantes nuestro es nuestro es bueno hermano Luis cuéntenos cómo fueron las construcciones que usted hizo, algunas, las más importantes las más importantes yo las he hecho fuera de la comunidad 
Bueno, sí. a mí me parece importante, por ejemplo, el colegio de Ibagué, ¿no? Sí. Pero, pues, yo he hecho eh, proyectos sumamente importantes fuera, por ejemplo, la casa madre de los padres caberianos en Medellín. Es un edificio de cinco pisos, de mucha área, es la casa madre de ellos. Tiene 18 alcobas, de las cuales alquilan eh, la mitad para sacar plata para las misiones. Lo demás es para el seminario. Y tiene iglesia, tiene todo, ¿no? Eh, y tiene sótano. Y tiene eh, una, digamos, un estudio sumamente bueno de reparto de aguas para cada alcoba. Para poder arrendar sin que cada uno pague el agua y todo eso, ¿no? porque no haya problemas en los arriendos eso me parece importante pero tengo otras casas importantísimas ¿no? en, eh, por ejemplo a ver si me acuerdo de mm, por ejemplo de, está el colegio de mm, Belén de Serinza Le, a, eh, lo inauguró Pastrana cuando fue presidente lo declaró el mejor colegio que había visto él porque le gustó ¿no? el colegio, cómo está arquitectónicamente. Ah, ese lo hice para ayudarle a las hermanas eh, vicentinas, a la, las hermanas de los, eh, ¿cómo se dice? De, de, de las hijas de San Juan de Dios, eso no me acuerdo quién son. Ellas son pobres y trabajan con los pobres. Y también la normal de Chita, en Huicán en Boyacá eh, y, y yo, eh, yo, pero yo por ejemplo aquí me parece importante pues la casa provincial que se vendió al Sena en Bogotá es un proyecto que le puse mucha atención ¿no? y, y bueno y a la, al Sena le gustó mucho bueno y pues el colegio Champañá le hice el de Bogotá me tocó de hacer al principio el quinto piso donde se hizo la vivienda después el, eh, se le hizo me tocó de hacer el cierre que se cayó por el temblor y eso era un proyecto difícil hacer eso no sabían no había qué hacer ahí porque antes era una tapia que cerraba todo y entonces había que hacer una cosa que mostrara, pero al mismo tiempo que, que la gente no se pudiera meter. Y usted lo conoció bien, ¿no? Uh -huh. Y en el antejardín. Y también los camerinos del teatro. Y el, a ciertos reajustes en, en el teatro y las ideas principales. Ahí. Uh -huh. en, en el barrio de La Paz, bueno, no, eso no fue importante, pero fue, digamos, un, un, una ayuda interesante que se hizo lo, la, primera, la primera cosa que necesitaban, que el hermano de Rebotero costeó eso, compró un terrenito ahí y ahí se hizo, y yo estuve yendo allá. A Nibagué me parece importante el colegio Champañá, pues porque tiene muchas cosas, donde tiene aulas, módulos de laboratorio, tiene la iglesia, tiene el coliseo, que le gusta a todo el mundo. Eh, tiene las zonas deportivas, zonas verdes, zonas duras, todo. Y, y, y detrás de eso, pues la casa de los ancianos, que me dijo la mano provincial, eh, el anterior, al hermano, le gustó mucho la casa, y digo, que a él le, le parecía que era un, un proyecto arquitectónico de lo mejor que había visto para ancianos. Le gustó mucho al hermano provincial, al hermano, ¿cómo se llama? Al, al, al español, al hermano... Laurentino. Laurentino, eso sí. La de Ibagué, ¿no? La, la, la de Ibagué, sí. ¿Y la de Cali? ¿Eh? Y la de Cali, del refugio, pues también, eso la hice para los ancianos, después pues se adaptó, <coughs> eh, le he hecho varias adaptaciones. Y tengo un proyecto que no se ha hecho, que está hecho para cuando den permiso que es muy bonito, es muy revolucionario con respecto a lo que hay. Yo cambio, le doy la vuelta a todo y, y se vuelve sumamente interesante el proyecto como proyecto arquitectónico. 
bueno eh, también eh, podría citar en Armenia pues hice un proyecto de reconstrucción después del terremoto eso allá siguieron ese proyecto eso se lo dieron a unos ingenieros de Popayán lo construyeron y cometieron errores y todo pero no, no se aprovecharon pero el proyecto lo, lo hice yo eh, bueno bueno, eh, también en Armenia pues le hice eh, la adecuación de lo que hay ahora. Yo fui y les hice esto, ve aquí hacen esto, acá eso. Estaba un poco descartado todo, no había sala de, no había sala de reuniones, eh, bueno, todo eso se hizo. Aunque cuando no es importante, pero sí fue un, una cosa pues que hubo que hacer ahí. En Manizales me parece importante el Colegio de Cristo. Antes allá existía la escuela para los pobres, ¿no? Pero como el colegio era para los pobres, pero necesitaban... Se empezó con 12 aulas, pero el proyecto se hizo todo completo y se fue haciendo todo en una bajada difícil, arquitectónicamente ese colegio es difícil, pero más o menos funcionó bien, tiene deportes, tiene todo. Bien, eh, y también allá el... el, el postulantado es un edificio que lo vio en planeación y les gustó de primera en borrador lo vieron el proyecto lo mostré y que bueno que se puede hacer esto o no le digo hágalo así se lo aprobamos ahí inmediatamente les gustó bueno ya está pues hecho aun cuando unos dicen que no que no les gusta o no bueno pero eso es otra cosa no el del postulantado. Y aquí en Cali me tocó de hacer un proyecto de remodelación que me mandó el Consejo Provincial, donde hubo que hacer muchas cosas, empezando por la vía de acá abajo, que estaba despeñada en dos partes, derrumbado. Entonces hubo que hacer un relleno. Aproveché que estaban construyendo sus edificios vecinos de ahí y la tierra que sacaron de ahí nos sirvió para rellenar acá. Todo eso y se hizo todo lo que tiene ahora, como el preescolar, eh, la cafetería, eh, las demás cosas que se le ha añadido, los kioscos, todo lo que necesitaba el colegio, ahí. Bueno, y después eh, tiene la zona administrativa para dividir el... Y se le hizo un refuerzo estructural al edificio porque en todos los temblores se dañaba todo, ¿no? Entonces se le hizo un refuerzo eh, bien pensado, que principalmente en el primer piso debajo lo que corresponde al teatro, porque eso peligraba realmente en otro temblor. Quedó muy debilitado con el temblor del 87, fue, ¿no? El temblor 86, 87. Bueno. Pues allí el coliseo, las demás cosas que hubo que hacer ahí, la organización del nuevo, de la cancha de fútbol, hay muchas cosas, muchos detalles y sobre todo los equipos de proyección, que antes no tenía, sino unos saloncitos miserables, ahora tiene un buen salón, un salón doble, sí, dos salones de proyección y demás cosas para cuestión de las cosas nuevas que hay en la educación. Eso me parece importante. Eh, esta, esta casa de aquí pues eh, estaba hecha, pero hubo que remodelarla para, para el, la comunidad. Y es lo que usted ha visto acá uh -huh. y todo. Entonces, ¿qué más le diría? Uh, hay muchas cosas que tengo que decirle. Por ejemplo, en Medellín está el noviciado que yo no sé, uno a uno les gusta mucho, a los extranjeros les gusta y a otros dicen que, que bueno, que le hayan peros en Pasto está el Coliseo que es un proyecto importante y, ya, y se le hizo también una remodelación de aulas para primaria 
lo que en el en la espacio de Santo Domingo. Eh, eso pues es importante. Además pues hay muchos detalles que uno no puede ponerse a, a, a nombrar. Aquí en Cali hizo usted una iglesia. ¿no? ¿Ah? Hizo una iglesia en Cali. En Cali una iglesia para la parroquia de... Eso, eso me acuerdo el nombre de esa parroquia. Es, es una zona de gente muy acomodada, pero el obispo necesitaba hacer una iglesia allá. Y ten, cogió, no le vendieron sino poco terreno. Ah, eso fue muy difícil hacerle una iglesia ahí. No permitieron hacerla en el primer piso, hubo que subir al segundo piso. Eso me trajo muchos problemas, hacer una iglesia en el segundo piso. Pero ahí está hecha y está funcionando, están contentos con ella. Bueno, eh, a ver, en más, eh, en, en Pasto también eh, me tocó diseñar la cafetería y la administración, lo que tienen de administración, cómo funciona, eso también. Es eso. La casa de Chachagüí, eh, la casa de convivencia de Chachagüí, pues también. En fuera. En el departamento de Boyacá, pues los dos colegios, como que, que cité, un colegio de, de, para el departamento, eh, en Belén de Serinza, y el otro en, en Chita, que también lo, lo cité, para las hermanas vicentinas. Pues. En segundo hoy el teatro, luego el colegio, y unas aulas que necesitaban de más. Está hecho eso. Y el coliseo en primaria. Siempre fue bastante trabajo que hubo que hacer allá. Bueno, y pues, eh, de hecho, me ayudas a las comunidades, por ejemplo, a Fe de Alegría. Tengo cantidad de colegios allá. Está el colegio de la Cima, de cuatro pisos, para mucha gente. El colegio de Santo Domingo, de tres pisos el colegio del barrio de Zamora, eh, llamado San Juan de Luz, donde yo estuve allá, de, me inicié ese colegio. La hospedería San Juan de Luz también es para una hospedería, o sea, para retiros, que pueden caber hasta ciento, pasarse de, de centenar a 110, 115 personas pueden caber para un, un retiro. El barrio de Granizales de Medellín también tuvo que hacer el colegio, la primaria y el preescolar. En, en San Juan de Luz también se les hizo los talleres industriales para cuando hubo el colegio industrial, pero ese colegio como que no lo pudieron seguir por falta de profesores. Era muy difícil la cuestión del profesorado. Pero ahí están los talleres, lo hacen servir para otras cosas. Bueno, Ave María, en el Popular 2, eh, se aprovechó un espacio que había ahí junto a un preescolar para hacer en principio una primaria y ahora resultó que es un colegio. Bueno, y en varias partes de Medellín, en los exteriores, se hizo obras, por ejemplo, en el Picacho. Ahí tienen una escuela, tienen un ta talleres para enseñar a la gente a trabajar, tiene preescolar, eh, tiene eh, un invento que hubo que hacer ahí para el agua, porque eso es muy alto. Y entonces debajo de la cancha de básquet es el, el famoso depósito para recoger el agua de la lluvia. Porque allá no llega agua por ningún lado. Con esa agua se mantiene todo el año, porque es muy grande el, el el recipiente. En Bello, en Iquía, tocó de hacer varias cosas para Bella Alegría, escuelas, comedores para niños, en colegio, en, en el barrio de Iquía que está al lado de, 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 de la, del, pueblo, del pueblo, de la ciudad de Bello, hay un barrio de Iquía. Allá se hizo otras cosas también para la educación y está la casa de noviciado de las hermanas de San José.